ഫെബ്രുവരി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ യു എസ് എസ് എക്സാമിനേഷന് ചോദിച്ച മാത്തമാറ്റിക്സിൽ നിന്നുള്ള കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും അവയുടെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ സഹിതം കൊടുത്തിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണിത് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കാണുക കണ്ടതിന് ശേഷം ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരുന്ന രീതി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നോക്കുക ഇനി മനസ്സിലായില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമന്റ് ബോക്സിൽ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഇടാവുന്നതാണ് അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ത്രീ റേസ് ടു ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ മൂന്ന് റേസ് ടു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിന്റെ ഒന്നുകളുടെ സ്ഥാനത്തെ അക്കം എത്രയാണ് അതായത് ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന ചെയ്യേണ്ടത് മൂന്ന് റേസ് ടു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് അല്ലെ അത് എത്രയാണോ ആൻസർ അത് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നിട്ട് അതിന്റെ വൺസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാനത്തെ അക്കം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിന്റെ സ്ഥാനത്തെ അക്കം എത്രയാണ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് ത്രീ റേസ് ടു ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ വരെ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പാടാണ് അതായത് ത്രീ ഇന്റു ത്രീ ഇന്റു ത്രീ ഇന്റു ത്രീ ഇന്റു അത് എത്ര രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് എണ്ണം എഴുതണം എന്നിട്ട് ഇവയെല്ലാം കൂടി ഗുണിക്കണം എന്നിട്ട് അതിന്റെ ഒന്നിന്റെ സ്ഥാനത്തുള്ള അക്കം കണ്ടുപിടിക്കണം അതാണ് വേണ്ടത് പക്ഷേ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എളുപ്പവഴിയിൽ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ മൂന്ന് റേസ് ടു ഒന്ന് മൂന്ന് റേസ് ടു രണ്ട് മൂന്ന് റേസ് ടു മൂന്ന് അങ്ങനെ മൂന്നിന്റെ റേസ് ടു ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് ത്രീ റേസ് ടു വൺ ത്രീ റേസ് ടു ടു ത്രീ റേസ് ടു ത്രീ അങ്ങനെ ത്രീ റേസ് ടു ടെൻ വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് എത്രയാണോ ആൻസർ എന്നുള്ളത് കറക്റ്റായിട്ട് ഓർഡറായിട്ട് നമ്മൾ എഴുതുക അതിനുശേഷം അതിന്റെ ഒന്നുകളുടെ സ്ഥാനത്തെ അക്കങ്ങൾ നോക്കുക ആ അക്കങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധമുണ്ട് അതായത് അത് ഒരു പിന്നെ നിശ്ചിത എണ്ണം ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരും അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് വേണ്ടത് മൂന്ന് റേസ് ടു ഒന്ന് മൂന്ന് റേസ് ടു രണ്ട് അതിങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമുക്ക് ചെയ്യാം ആദ്യം ഇവിടെ ആദ്യം നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് മൂന്ന് റേസ് ടു ഒന്ന് മൂന്ന് റേസ് ടു രണ്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെ മൂന്ന് റേസ് ടു എത്ര ഒരു ഒൻപത് പത്ത് വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം മൂന്ന് റേസ് ടു ഒന്ന് മൂന്ന് മൂന്ന് റേസ് ടു രണ്ട് ഒൻപത് മൂന്ന് റേസ് ടു മൂന്ന് ഇരുപത്തിയേഴ് മൂന്ന് റേസ് ടു നാല് എൺപത്തി ഒന്ന് മൂന്ന് റേസ് ടു അഞ്ച് എത്രയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ഇതിങ്ങനെ ഈ നമ്പർ മൊത്തത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല എന്തെങ്കിലുമെന്നറിയോ ഇത് ഫസ്റ്റ് വൺസിന്റെ സ്ഥാനത്തുള്ള നമ്പറാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് മൂന്ന് റേസ് ടു ഒന്ന് മൂന്ന് മൂന്ന് ഒമ്പത് ദെൻ ഒമ്പത് മൂന്ന് ഇരുപത്തി ഏഴ് അതിന്റെ ഏഴ് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി ദെൻ ഏഴാണല്ലോ ഒന്നിന്റെ സ്ഥലത്ത് അപ്പൊ ഏഴ് ഗുണം മൂന്ന് ഇരുപത്തി ഒന്ന് അതിന്റെ ആ ഒന്ന് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി ദെൻ ഒന്ന് ഗുണം മൂന്ന് മൂന്ന് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂന്ന് ഒമ്പത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ അതിന്റെ ആ വൺസിന്റെ സ്ഥാനത്തുള്ള നമ്പർ മാത്രം മതിയാവും അപ്പൊ ഇതിപ്പോ നമ്മൾ ഇതേ മൂന്ന് റേസ് ടു ഏഴ് ഇരുപത്തൊന്ന് എൺപത്തിയേഴ് മൂന്ന് റേസ് ടു എട്ട് അറുപത്തി അഞ്ച് അറുപത്തൊന്ന് മൂന്ന് റേസ് ടു ഒൻപത് പത്തൊമ്പത് അറുന്നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ഇതിന്റെയൊക്കെ വൺസിന്റെ സ്ഥാനത്തുള്ള നമ്പർ മാത്രം നോക്കണമെന്ന് വൺസിന്റെ സ്ഥാനത്തുള്ള നമ്പർ എന്താണ് മൂന്ന് ഒൻപത് ഏഴ് ഒന്ന് മൂന്ന് റേസ് ടു നാലിന്റെ അവിടെയുള്ള വൺസിന്റെ സ്ഥാനത്തുള്ള ഒന്ന് അടുത്തത് വീണ്ടും അതേപോലെ മൂന്ന് ഒൻപത് ഏഴ് ഒന്ന് അതായത് ഇവിടെ നമുക്ക് നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് എന്താണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത് അല്ലെ ഒരു നാല് നമ്പർ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ഒമ്പത് ഏഴ് ഒന്ന് ആ സെയിം നമ്പർ തന്നെ അടുത്തതിലും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് മൂന്ന് ഒമ്പത് ഏഴ് ഒന്ന് അടുത്തതിൽ ഏതാ മൂന്ന് വരെ എത്തി അടുത്ത അടുത്ത് നമ്മൾ മൂന്ന് റേസ് ടു ടെൻ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്തായാലും ഒൻപത് കിട്ടും ദെൻ മൂന്ന് റേസ് ടു ഇലവൻ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ ഏഴ് കിട്ടും മൂന്ന് റേസ് ടു ട്വൽവ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ വൺ കിട്ടും അങ്ങനെ 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 നമ്പേഴ്സ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ എത്ര നമ്പറാണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇനി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ എത്ര നമ്പറാണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നാല് നമ്പർ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ
രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിനെ നാല് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിമൈൻഡർ എത്രയാണ് എന്ന് നോക്കുക ഇതാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ നമുക്കിനി ഈ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിനെ നാല് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് അതിന്റെ റിമൈൻഡർ എത്ര കിട്ടും എന്ന് നോക്കാം ഇനി നമുക്ക് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിനെ നാല് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം നാല് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോ കിട്ടുന്ന റിമൈൻഡർ എത്രയാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിനെ നാല് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിമൈൻഡർ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാണ് റിമൈൻഡർ എത്ര കിട്ടി മൂന്ന് കിട്ടി ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാം ഇനി നമുക്ക് നേരെ ആൻസറിലേക്ക് കിടക്കാം മൂന്ന് റേസ് ടു ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അതങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോ നമുക്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് ഒൻപത് ഏഴ് ഒന്ന് വീണ്ടും മൂന്ന് ഒൻപത് ഏഴ് ഒന്ന് ഇതിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരും അപ്പൊ അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അപ്പൊ ആ നാല് നമ്പറാണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ നമ്മൾ പിന്നീട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിനെ നാല് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിനെ നാല് കൊണ്ട് മൂന്ന് റേസ് ടു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ആണല്ലോ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ ഈ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിനെ നാല് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോ നമുക്ക് റിമൈൻഡർ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നെന്ന് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ഈ കിട്ടിയ റിമൈൻഡർ നമുക്ക് മൂന്നാകാം ഒന്നാകാം രണ്ടാകാം പൂജ്യം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഈ മൂ ഏതെങ്കിലും മൂന്ന് നാല് നമ്പർ ആയിരിക്കും നമുക്ക് റിമൈൻഡർ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് നാല് കൊണ്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് നാല് കൂട് നാലോ നാല് കൂടുതലുള്ള നമ്പരോ റിമൈൻഡർ ആയിട്ട് വരൂല പൂജ്യമോ ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ മാത്രമേ വരുള്ളൂ അപ്പൊ ഇതില് നമുക്ക് റിമൈൻഡർ ഒന്നാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ആ ഒൻസിന്റെ സ്ഥാനത്തുള്ള നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നായിരിക്കും ഇനി റിമൈൻഡർ രണ്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൺസിന്റെ സ്ഥാനത്തുള്ള നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒമ്പതായിരിക്കും റിമൈൻഡർ മൂന്നാണെങ്കിൽ വൺസിന്റെ സ്ഥാനത്തുള്ള നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏഴായിരിക്കും ഇനി റിമൈൻഡർ സീറോ ആണെങ്കിൽ വൺസിന്റെ സ്ഥാനത്തുള്ള നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നായിരിക്കും ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അപ്പോ നമുക്ക് ഇവിടെ ത്രീ റേസ് ടു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ചെയ്തപ്പോ അപ്പൊ ഈ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിനെ നാല് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തപ്പോ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയ റിമൈൻഡർ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയ റിമൈൻഡർ മൂന്നാണെങ്കിൽ ത്രീ റേസ് ടു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ചെയ്യുമ്പോ കിട്ടുന്ന ആൻസറിന്റെ ഒന്നിന്റെ സ്ഥാനത്തുള്ള അക്കം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും ഏഴായിരിക്കും മൂന്നാണ് റിമൈൻഡർ വരുന്നതെങ്കിൽ വൺസിന്റെ സ്ഥാനത്തുള്ള അക്കം എന്ന് പറയുന്നത് ഏഴായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ചുവടെയുള്ള ചതുരത്തിൽ നീളവും വീതിയും തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധത്തിന്റെ ഏറ്റവും ലഘുവായ രൂപം എഴുത് എഴുതുക അപ്പോ താഴെ ഒരു ചതുരം തന്നിട്ടുണ്ട് അതിന് ലെങ്തും ബ്രെഡ്ത്തും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് നീളവും വീതിയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ചതുരത്തിന്റെ നീളം നാല് മീറ്ററും വീതി അൻപത് സെന്റിമീറ്ററുമാണ് ഈ നീളവും വീതിയും അതായത് നാല് മീറ്ററും അൻപത് സെന്റിമീറ്ററും തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം എഴുതണം ലഘുവായ അപ്പോ ഈ ലഘുവായ അംശബന്ധം എങ്ങനെ എഴുതാം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നാല് മീറ്ററും ബ്രെത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അൻപത് സെന്റിമീറ്ററും ലെങ്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ നീളം നാല് മീറ്ററും വീതി അൻപത് സെന്റിമീറ്ററും ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരളവ് മീറ്ററിലും ഒരളവ് സെന്റിമീറ്ററിലുമാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മളിത് രണ്ടും ഒരു യൂണിറ്റിലാക്കണം അതായത് ഒന്നുകിലും മീറ്ററിലാക്കണം അല്ലെങ്കിൽ സെന്റിമീറ്ററിലാക്കണം അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോ നമുക്ക് ഇവിടെയുള്ള മീറ്ററിന് സെന്റിമീറ്ററിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം മീറ്ററിന് സെന്റിമീറ്ററിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് അതിന് നൂറ് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ സെന്റിമീറ്ററിലാവും അപ്പൊ ഇവിടെയുള്ള നാല് മീറ്റർ എന്നുള്ളതിന് നമ്മൾ സെന്റിമീറ്ററിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ നാല് മീറ്ററിന് നൂറ് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോ നാനൂറ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ ഇവിടെ നാനൂറ് സെന്റിമീറ്റർ ഇവിടെ എത്ര കിട്ടി നാനൂറ് സെന്റിമീറ്റർ ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ നാനൂറ് സെന്റിമീറ്ററും അൻപത് സെന്റിമീറ്ററും തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ നാനൂറ് ഈസ് ടു അൻപത് നാനൂറ് ഈസ് ടു അൻപത് ഇപ്പൊ അംശബന്ധമായിട്ട് എഴുതി ഇനി ഇതിന്റെ ഏറ്റവും ലഘുവായ രൂപം കണ്ടുപിട
അപ്പൊ നാനൂറ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ അമ്പത് എഴുതി എന്നിട്ട് അവിടുത്തെ പൂജ്യവും പൂജ്യവും അതായത് നമുക്ക് ഇതിൽ വെട്ടിക്കളയാനുള്ളതൊക്കെ വെട്ടിക്കളഞ്ഞു അപ്പോ ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് പൂജ്യം പൂജ്യം വെട്ടി പിന്നെ നാൽപ്പത് ബൈ അഞ്ചുണ്ട് അഞ്ച് ടേബിൾ പറഞ്ഞു നോക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് എട്ട് ഗുണ അഞ്ച് നാൽപ്പത് എന്ന് കിട്ടും മുകളിൽ എട്ട് എഴുതി എട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ താഴെ ഒന്ന് അപ്പൊ എട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഒന്ന് എന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ അംശബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് എട്ട് ഈസ് ടു ഒന്നാണ് ഇവിടുത്തെ അംശം നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഇവിടുത്തെ ആ ചതുരത്തിന്റെ അംശം നീളവും വീതിയും തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് എട്ട് ഈസ് ടു ഒന്നാണ് എന്ന് കിട്ടി ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എ ഈസ് ടു ബി എന്ന് നമ്മൾ എഴുതുന്നതും എ ഡിവൈഡ് ബൈ ബി എന്ന് എഴുതുന്നതും സെയിം ആണ് അപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ എ ഈസ് ടു ബി എന്ന അംശബന്ധം ത്തിന്റെ ലഘുവായ രൂപം അത് കണ്ടുപിടിക്കാനാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് എ ഡിവൈഡ് ബൈ ബി എന്ന് എഴുതുക എന്നിട്ട് അത് തമ്മിൽ കോമണായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാനുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യുക 